जाओ ना नवर ने उपन्यास लिखल ये नवर जीवन खूब व्यतिक्रमी छो से समय निरीघे तो बटे एखकर निरीह खूब व्यतिक्रमी जीवन जापन कर नवरा तो ये आकर्षण कर उपन्यास लेखार कथा भेवे एचड़ा तर जीवन छो खूब वैचित्रपूर्ण तर जीवने अनेक कि घटे और विभिन्न स्थान गए विभिन्न स्थान गए बसबाज कर चट्टग्राम ढाका तो आई एरपर रेंगुने ग मूर्ति देखार जो लाहौरे ग मद्रजे ग नाच शेखार जो बैजंती मेलार का लंडने ग स्थाप भास्कर्य शेखार जो लंडन थे प्यारिसे गए छवि टवि देखार जो 
तो ये नभेरा एक मे मुसलमान परिवार मे एवं से षाट दशक पंचाश दशक से समय एम स्न भावे मुक्त भाव विचरण कर निजे सत्ता के रक्षा कर এবং অনেক পুরুষ বন্ধু তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে এটা আমার কাছে একটা উপন্যাস লেখার মতো মনে হয়েছে তার জীবনটাকে আমার কাছে বাস্তবের চাইতে ফিকশন বলে বেশি মনে হয়েছে এটা আমাকে লিখতে উদ্বুদ্ধ করে কারণ তার জীবনের মধ্যে উপন্যাস লেখার উপাদান ছিল তার জীবনটাই একটা উপন্যাস এক কথা বলতে গেলে তার জীবনটা একটা উপন্যাস কেউ যদি না জানে যে নভেরা একজন জীবিত মানুষের উপর ভিত্তি করে লেখা অথবা একজন মানুষের উপরে যিনি ছিলেন অথবা আছেন তাহলে মনে হবে নভেরা একটা কাল্পনিক চরিত্র মিথ না তার যে জীবন সে জীবন এত চমকপ্রদ এত অসাধারণ এত অগতানুগতিক যে তাকে আট পৌর জীবনের সঙ্গে মেলানো যায় না আট পৌর জীবনে অন্যান্যরা যেভাবে জীবন যাপন করে শিল্পীরাও যে জীবন যাপন করে তার চাইতেও তার জীবন অনেক পৃথক ছিল অনেক চমকপ্রদ ছিল অনেক বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল যার জন্য তার জীবন যাপন তার কাহিনী মনে হয় যেন বাস্তব থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন যেন মনে হয় এটা একটা কাল্পনিক চরিত্র তবে কল্পনা থেকে কল্পনাটা যখন বেশি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন সেটা একসময় মিথ হয়ে যায় মিথ হতে হলে একটা সময়ের ব্যবধান লাগে এই যে কল্পনা নবেরকে নিয়ে তাকে তার সম্বন্ধে অনেক কথা অনেক কাহিনী যা সমর্থিত নয় তথ্যের উপর ভিত্তি করে নয় এগুলো এক সময় সময় বিবর্তনে মিথ হয়ে যাবে কিন্তু এখন ঠিক মিথ নয় এখন তিনি বাস্তব কেন তিনি জীবিত আছেন এই কিন্তু তার যে জীবন তার যে জীবন নিয়ে কাহিনী তার সম্বন্ধে যে বিভিন্ন কথা জানা যায় সেগুলো এক সময়ে যেহেতু এত চমকপ্রদ এবং বাস্তবতা থেকে এত দূরে সেই কারণে এগুলো এক সময় মিথে পরিণত হতে পারে নভেরাকে আমি প্রথম দেখি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এম এ শেষ পর্বে পড়ি তখন দেখেছি তিনি ইউনিভার্সিটিতে ইউনিভার্সিটির কাছে ঘোরাঘুরি করছেন সাদা শাড়ি পরা সন্ন্যাসিনীর মতন যোগীর মত যোগিনীর মতন মাথায় চুর করে চুল বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা পরা মানে তাকে এক দৃষ্টিতে দেখেই অন্যদের চেয়ে পৃথক করে বোঝা যেত যে তিনি অন্যদের মতো নন আর সে সময় তো খুব বেশি মেয়ে ছিল না ষাটের দশকে শেষ দিকে ইউনিভার্সিটিতে খুব কম মেয়েই পড়াশোনা করত উনি ইউনিভার্সিটি পড়তেন না তিনি ইউনিভার্সিটি এলাকায় উনি এসছিলেন তার বোধ কাজ করার উপলক্ষে তিনি ওই সময়ে কতগুলো বিমূর্ত অর্ধ বিমূর্ত কাজ করেন গরু মানুষ যেগুলো মাঝখানে হেনরি মোড়ের আদলে মাঝখানে গোলাকার শূন্য স্থান আছে সেই উপলক্ষে তিনি ইউনিভার্সিটি আসা যাওয়া করতেন তার সঙ্গে সেই সময় বন্ধু ছিল এস এম আলী সাংবাদিক পরে যিনি ডেলি স্টারের সম্পাদক হন তো সেই উনষাট ষাট সালের শেষের দিকে এস এম আলীর সঙ্গে তার খুব সুসম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠতা ছিল তাকে দেখতাম একসঙ্গে তারা হাঁটছেন এবং সেই সময় নভেরা কোথাও পড়ে গিয়ে পায়ে পায়ে উনি আঘাত পান যার জন্য তাকে একটা লাঠি নিয়ে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হতো তো তখন নভেরাকে দেখেছি এই প্রথম কাছে থেকে দেখেনি 
ঢাকায় শেষ তাকে দেখি যে উনি প্লেনে উঠছেন তাকে এস এম আলে প্লেনে উঠিয়ে দিতে সাহায্য করছেন ঢাকায় এই আমার তাকে শেষ দেখা এটাও উনিশশো সালের শেষের দিকে এরপর তাকে আমি আর কাছে থেকে দেখিনি তো উপন্যাসটা লেখার পর যখন এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তার যে বোন বোনের স্বামী তাদের পক্ষ থেকে সমালোচনা হচ্ছে সেই সময় আমার শুনলাম যে উনি প্যারিসে বেঁচে আছেন প্যারিসে আছেন বেঁচে আছেন এই তো আমি একবার প্যারিসে গিয়েছিলাম কাজ উপলক্ষে তো সেই সময় আমার খুব ইচ্ছা হলো তার সঙ্গে দেখা করি আমাদের যে দূতাবাস দূতাবাস থেকে আমাকে বলা হলো যে নবীনের কারোর সঙ্গে দেখা করেন না আমি বললাম তবু চেষ্টা করে দেখেন তো তারা চেষ্টা করল শেষ পর্যন্ত বলল যে হ্যাঁ গিয়ে দেখেন অমুক জায়গায় একটা বইয়ের লাইব্রেরি আছে ওই লাইব্রেরির ভেতরে উনি বসে থাকেন আমি গেলাম একজন ফরাসি ড্রাইভারকে নিয়ে গিয়ে দেখলাম লাইব্রেরির সামনে এক বিদেশি দাঁড়িয়ে আছে তো আমি বললাম ভেতরে নবেরা বলে যেন আসে দেখা করবে না কেন বলে সে তোমার উপরে খুব ক্ষুব্ধ আমি কেন ক্ষুব্ধ কেন বলে তুমি তার সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে উপন্যাস লিখেছ আমি বললাম আমি তো বানিয়ে বানিয়ে লিখিনি তার সম্বন্ধে অন্যেরা যা বলেছে সেগুলোই আমি একত্রে গ্রন্থিত করেছি আর এই গ্রন্থনার জন্য যেখানে যেখানে জোড়া দেওয়ার প্রয়োজন সেখানে আমি কিছু টাকা কল্পনার সাহায্য নিয়েছি এছাড়া এটা মূলত ইন্টারভিউ ভিত্তিক তো কেউ যদি তার সম্বন্ধে অসত্য তারপর সঠিক নয় এমন কিছু বলে থাকে সে দায়িত্ব আমার নয় বলে না সে তোমার সঙ্গে দেখা করবে না সে তোমার উপরে খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে আছে তো ফরাসি ড্রাইভারটা বলল আমাকে যে এটা একটা লাইব্রেরি পাবলিক প্লেস এখানে ও আমাদের নিষেধ করতে পারেন আমি কি পুলিশকে খবর দেব আমি বললো না দরকার নেই বলে আমি যখন চলে আসছি ওই কাচের দেয়ালের ভেতর দিয়ে দেখলাম ভেতরে আধো আলো অন্ধকার সেখানে কালো একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে একজন শিরুন গায়া মহিলা দীর্ঘ চুল এলোমেলো চুল খুব যে সেজে গুজে আছেন তা না বরং তো উল্টো খুবই এলোমেলো অবস্থায় আছেন কাপড় পুরনো জীর্ণ তারপর মাথার চুল অবিন্যস্ত ঠিক নভেরাকে যেভাবে দেখেছি ইউনিভার্সিটিতে উনিশশো ষাটের দশকে সেই নভেরার যেন ছায়া পেলাম না যেন একটা তার বিকৃতি আমি দেখতে পেলাম তো সেটাই যে উনি যে নভেরা সেটা আমি সত্যি করে বলতে পার জোর দিয়ে বলতে পারবো না কিন্তু আমার মনে হলো যে উনি নভেরা হবেন সেই সময় ভেতরে আর কে থাকবে না সে ব্যক্তি আমি নিজে না রাশেদ নিজাম সে ব্যক্তির নাম রাশেদ নিজাম চট্টগ্রামের খুব নাম করা ব্যবসায়ী ও ও আর নিজাম তার ছেলে তো তিনি একটা ব্যাংকে কাজ করতেন লন্ডনে তো এই নভেরা সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল কাজিন কাজিন ব্রাদার চাচাতো ভাই তো নভেরা অনেক দিন থেকে যোগাযোগ হীন তাকে তারা জানে না সে কোথায় তিনি কোথায় আছেন কিন্তু তাদের কৌতূহল যথেষ্ট তার সম্পর্কে তারা যখন ছোট ছিল তখন থেকেই নভেরা প্রীতি তাদের মধ্যে খুব প্রবল ছিল নভেরার কাছে যেতে পারলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে তারা খুবই আনন্দিত হতো এবং কৃতজ্ঞ মনে মনে করত তো তারা 
নভেরা কে খুঁজে বার করার জন্য এই রাশেদ নিজাম তার ভাই রসুল নিজাম সব সময় চেষ্টা করেছে তারা এইটুকু জেনেছে যে নভেরা প্যারিসে কোথাও আছেন কিন্তু কোথায় যে আছে তা তারা ঠিক খুঁজে বার করতে পারেনি তো রাশেদ শেষ পর্যন্ত এইটুকু জানতে পেরেছিল যে নভেরা মাঝে মাঝে স্ট্রাস প্যারিসের সাবারবে শহরের উপকণ্ঠে স্ট্রাসবুর্গ বলে একটা জায়গায় একটা কফি শপে মাঝে মাঝে আসেন তো এই তথ্য পেয়ে সে একটা চান্স নিল কেমন যে দেখি না গিয়ে যদি দেখা হয় তো উনি গেলেন সেখানে তিনি সে স্ট্রাসবুর্গে সেই কফি শপে গেলেন গিয়ে বসে থাকলেন কিছু পরে দেখলেন একজন ওই ধরনের মলিন বেশ কিন্তু কালো কাপড় ঠিক নভেরা যেভাবে পড়তেন নভের হয় খুব কালো কাপড় পড়তেন নয় খুব সাদা কাপড় পড়তেন কালো আলখাল্লার মতন কাপড় তারপর জীর্ণ শীর্ণ চেহারা চুল এলোমেলো এবং একটা দারিদ্রের ছাপ তার সারা চেহারা এবং কাপড়ে চোপড়ে দারিদ্রের ছাপ তিনি যে খুব সুখে নেই অর্থনৈতিক কারণেই তিনি যে খুব সুখে নেই এই ভাবটা খুব পরিস্ফুট তো রাশেদ স্মরণ করলো সে আগের নভের আগে যখন তাকে তারা দেখেছে সুসজ্জতে নভেরা সুন্দরী রূপসী নভেরা যুবতী নভেরা খুব গোছালো নভেরা সে আগের নভের আগে সে স্মরণ করলো আর তার তুলনায় দেখল যে তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি আগের সে নভেরার প্রতিকৃতি মোটেও নন তার ছায়াও বলা যাবে না যেন একটা কঙ্কাল তো সে সে ভাবল এই মুহূর্তে সে যদি গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করে তাহলে দুটো জিনিস হবে তার সঙ্গে যদি আলাপ করে নিজের পরিচয় দিয়ে তাহলে দুটো জিনিস হবে নভেরা খুব বিব্রত বোধ করবে কেননা এই বেশে এই রূপে তিনি তার চাচাত ভাইয়ের সামনে আবার আবির্ভূত হতে চাইবেন না এবার আবির্ভূত হলেন এটা ভেবে খুবই বিব্রত বোধ করবেন কিন্তু তাকে রাশেদ নিজাম বিব্রত করতে চায়নি এটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় যে কারণে সে দেখা করতে চাইল না সেটা হলো সে সে অতীতের নভেরাকেই মনে রাখতে চাইল সামনে যে বসে আছে যে নভেরা এটা সে ভুলে যেতে চাইল তার স্মৃতিতে আগের সেই নভেরা হাস্যজ্জল মুক্ত বিহঙ্গের মতন চঞ্চল সুসজ্জিতা রূপসী যুবতী বলতে গেলে দেবীর মতন যে চরিত্র সে নভেরাকেই সে স্মরণে স্মৃতিতে ধরে রাখতে চাইল এই দুই কারণে সে কাছে পেয়েও কাছে থেকে দেখেও নভেরার সঙ্গে গিয়ে কথা বলল না তো আমাকে যখন এটা বলল আমি তখনও ঠিক করিনি যে উপন্যাসটা কিভাবে শেষ করব। এটা আমি যখন শুনলাম আমার মনে হলো এর চাইতে আর ভালো সে সমাপ্তি হতে পারে না না এর কৃতিত্ব কিন্তু এই রাশেদ নিজামের যে নভেরাকে প্যারিসের উপকণ্ঠে খুঁজে পেল কফি শপে দেখতে পেল সে যে যাকে এত খুঁজল এত হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াল দেখা করার জন্য তাকে শেষ পর্যন্ত পেয়েও সামনে দেখেও যে গিয়ে আলাপ করলো না এবং সে তো অপরিচিত কেউ নয় তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিছু করল না এর মধ্যে তার ভেতর যে একটা শৈল্পিক বোধ আছে এটা বোঝা যায় সাধারণ মানুষ হলে কিন্তু এটা করত না সেই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হলো সে যখন বলল আমাকে যে রাশেদ নিজামের ভেতরে একটা শিল্পী রয়েছে 
একজন শিল্পী পারে একজন কবি পারে এই ধরনের অনুভূতি বশবর্তী হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করা অসম্ভব রাখা যে না এটা করা ঠিক হবে না এবং এই যে করলো এই কাহিনীটা অথবা এই ঘটনাটা এটা বাস্তব মনে হবে না এটা মনে হবে বানানো তাই না এটাও মনে হবে বানানো সুতরাং নভেরার জীবনে নভেরে নিজে যা কিছু করেছেন সেগুলো যেরকম অবাস্তব মনে হয় তার সঙ্গে যারা পরিচিত ছিলেন তাদেরও কিছু কিছু ব্যবহারকে কিন্তু অবাস্তব মনে হবে সব মিলিয়ে পুরো জিনিসটার মধ্যেই একটা আলো আধারের আবহ রয়েছে সম্পূর্ণ যেন স্পষ্ট নয় একটা আলা ওর জীবন ওর জীবন সম্পর্কে যা জানা যায় শোনা যায় তার সঙ্গে যারা পরিচিত ছিল তাদের কথা সব কিছু মিলে একটা লিজেন্ড একটা উপকথা একটা উপকথা আলো আধারের মতন যে এটা পুরো বাস্তবটা কি বাস্তব তো একেবারে ফ্যাক্ট লিজেন্ড হলো ফ্যাক্টের চাইতে একটু ফ্যাক্টের সঙ্গে কিছু কল্পনা মেশানো কেমন কিন্তু সে কল্পনাটা ফ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে আর মিথ হলো একেবারেই পুরোপুরি যেটা নাকি কল্পনার উপর ভিত্তি করে তার বাস্তব ভিত্তি আছে কি নেই এটা আর প্রশ্ন করা হয় না তো ওই পর্যায়ে এবং এখন পর্যন্ত আমি মনে করি নভেরা একটা লেজেন্ড তার নিজের জীবনেই সে একটা লেজেন্ড বলে না লেজেন্ড ইন হিজ ওন লাইফ টাইম লেজেন্ড ইন আর ওন লাইফ টাইম তার নিজের জীবনে সে একটা উপকথা হয়ে গিয়েছে যেখানে বাস্তবতা এবং কল্পনা কোথাও বেশি মিশেছে কোথাও কম মিশেছে কিন্তু কোথাও তার জীবন কেবল বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে নেয় এই যে আমি বললাম তার জীবনের তাকে যে শেষ দেখল রাশেদ নিজাম সেই ঘটনা সেই ঘটনা যেভাবে হয়েছে যেভাবে শেষ হয়েছে এটা বললে পরে বাস্তব মনে হবে না তাই না সুতরাং এর মধ্যে এর মধ্যে কল্পনা এসে যাচ্ছে কিন্তু আসলে এটা তো কল্পনা না সে করেছে তার মানে রাশেদ নিজামের মধ্যেই একটা কবি সুলভ মন ছিল একটা শৈল্পিক বোধ ছিল যে এটা করলে পরে আমার সে আগের স্মৃতিটা নষ্ট হয়ে যাবে এই যে অনুভূতি এই যে উপলব্ধি এটা তো সাধারণ মানুষ করতে পারবে না একজন শিল্পী করতে পারবে কবি করতে পারবে আমাকে তথ্য দিয়ে অনেকে সাহায্য করেছেন যারা নভের একে অল্প সময়ের জন্য কিংবা বেশি সময়ের জন্য এই উপন্যাস লেখার প্রস্তাবনা প্রথমে আসে শিল্পী আমিনুল ইসলামের কাছ থেকে সুতরাং উপন্যাসটা আমি লিখেছি অনুপ্রাণিত হয়ে বলতে গেলে আমিনুল ইসলাম আমাকে যখন প্রথম বললেন যে নভের এখানে উপন্যাস লেখেন আমি বললাম আমি তো তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না বলতে গেলে দূর থেকে দেখেছি উনি ভাস্কর্যের কাজ কিছু করেছেন সেগুলো দেখেছি এর বাইরে আমার কিছু জানা নেই তো উনি বললেন আমি অনেক কিছু জানি সেটা আপনাকে বলবো আর অন্যেরা যারা তাকে চিনত জানত যাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাদের কথাও আমি বলবো তাদের সঙ্গে আপনি আলাপ করেন তো আমিনুল ইসলামের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হলো তিনি বললেন তিনি শুরু করলেন ফ্লোরেন্স থেকে ফ্লোরেন্সে উনি পড়াশোনা করছেন উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে একটা হোস্টেলের এক রুমে থাকেন তখন একদিন হঠাৎ নভেরা আর হামিদ শিল্পী হামিদুর রহমান সেখানে গিয়ে হাজির তারা গিয়ে বললেন যে আমরা এখানে থাকব যে তাদের থাকার জায়গা নেই আমিনুল ইসলামকে থাকার জায়গা ব্যবস্থা করতে বললেন তো আমিনুল ইসলাম ওই সময়ে ফ্লোরেন্সে এত আবাসন সংকট যে চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পাওয়া যায় না অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যায় না তো শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তিনি বললেন যে আমার এই যে রুম এই রুমের মধ্যেই যদি থাকা যায় এছাড়া তো আর কিছু নেই কিন্তু এখানে আমরা তিনজন কি করে থাকব নবেরা তখন বললেন কেন আমি বিছানার মাঝখানে শুভ তোমরা দুপাশের দুজন 
কিন্তু তোমরা কিন্তু কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না এটাই যখন আমি শুনলাম তখন আমার মনে হলো যে এটা একটা উপন্যাসের ঘটনা এটা উপন্যাসে আসতে পারে তারপরে তিনি আরও কিছু বললেন যে ফ্লোরেন্সে তারা কি করতেন হামিদুর রহমান নভেরা ঘোরাঘুরি করতেন তিনি ক্লাসে যেতেন একদিন ক্লাস থেকে এসে দেখেন যে বাইরে থেকে কাছে জানালে দিয়ে দেখেন যে হামিদুর রহমান নভেরার নভেরাকে মডেল করে উনি ছবি আঁকছেন নভেরা প্রায় অর্ধনগ্ন হয়ে আছেন এটা উনি দেখলেন তো এইভাবে নভেরা আমিনুল ইসলাম আর হামিদুর রহমান ফ্লোরেন্সে খুব একটা অগতানাগতিকভাবে জীবনযাপন করলেন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে কাপড় বদলাতে হবে তো একটা শাড়ি টেনে দিয়ে পর্দা করা হলো পর্দার ওপারে ওপাশে গিয়ে নভেরা কাপড় বদলাচ্ছে না আর বলছে না এই তোমরা কিন্তু কেউ দেখবে না এই ধরনের ব্যাপার আছে তারপর ফ্লোরেন্সে থাকতে নভেরা একজন ইটালিয়ান শিল্পীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলেন সেই ঘনিষ্ঠের সম্পর্ক আছে তো এ থেকে বোঝা গেল যে নভেরা পুরুষ বন্ধু ওর ব্যাপারে খুব উদার ছিলেন যাকে ভালো লাগত তাকে তিনি কাছে আসতে দিতেন এই সম্পর্ক পুরুষদের সঙ্গে এই সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছিল কি না এটা জানার উপায় নেই তিনি মেলামেশায় পুরুষদের সঙ্গে প্রমিস কোয়াস ছিলেন অনেকের সঙ্গে মিশেছেন কিন্তু এই অনেকে মানে যে কোনো ব্যক্তি নয় যাদের সঙ্গে তার রুচির মিল আছে তার তার যে পেশা কিংবা নেশা ছবি আঁকা ভাস্কর্য তৈরি করা এগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক আছে তাদের সঙ্গে তিনি মিশতেন তাদের সঙ্গে মিশতেন তাদেরকে উনি প্রশ্রয়ও দিতেন অনেক প্রশ্রয়ও দিতেন কিন্তু সেই প্রশ্রয় খুব রুচিহীনতায় গিয়ে পৌঁছেছে এ কথা কেউ বলেনি রুচিহীনতায় গিয়ে পৌঁছেছে এমন কথা বলেনি তবে পুরুষরা তো পুরুষই হয়তো তার বন্ধুদের মধ্যে পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বা অনেকেই আরও ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন শারীরিক সম্পর্ক সম্পর্ক এটা খুব স্বাভাবিক হয়তো চেয়েছেন তারা কেউ স্বীকার করেননি কিন্তু এটা আমরা অনুমান করে নিতে পারি এখন তাদের সেই অ্যাডভান্স তাদের সেই কাছে যেতে যাওয়ার দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করার যে প্রলোভন এবং বাসনা সেটা তারা চরিতার্থ করতে পেরেছেন কি না এটা অজানাই থেকে যায় এটা অজানাই থেকে যায় যাই হোক নভেরা সম্পর্কে আমরা আমি ওই পর্বে যেটুকু জানলাম আমিনুল ইসলামের ফ্লোরেন্সের প্রবাস জীবন ছাত্র জীবনের কাহিনী থেকে তা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে নভেরা বিদেশে গিয়েছে কেবল বিদেশে গিয়েছে কেবল ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে না সে গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছে শিল্প কর্ম দেখার জন্য কেন ফ্লোরেন্সে অনেক ভাস্কর্য রয়েছে নাম করা মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর এবং অন্যান্য ভাস্করের রেনেসা যুগের তো তো নভেরা ফ্লোরেন্সে গিয়েছিল ভ্রমণের জন্য না শিক্ষা লাভের জন্য জ্ঞান লাভের জন্য এবং সেই জন্য সে উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন একটা একজন শিক্ষকের কাছে কিছুদিন উনি পড়াশোনাও করেছেন এগুলো রয়েছে তারপর তিনি ফ্লোরেন্সের পার্কে কিছু ছেলে মেয়েদের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্য শিশুদের জন্য কিছু তারা খেলতে পারে এই ধরনের স্কাল্পচারও তৈরি করেছিলেন এটা আমিন ইসলাম বললেন যে এমন স্কাল্পচার যে যার যে যেমন একটা হয়তো বলয় তৈরি করল মাঝখানে ছিদ্র সেটা দিয়ে ছেলে মেয়েরা যেতে পারে এই ধরনের কিছু ফাংশনাল আর্ট যার ব্যবহারিক দিক রয়েছে ফাংশনাল আর্ট তিনি তৈরি করেছিলেন তো আমিন ইসলামের কাছ থেকে আমি প্রবাই ফ্লোরেন্সের এই ঘটনা ফ্লোরেন্সের নভেরা এই পর্ব সম্পর্কে জানতে পারি এরপর আমিনুল ইসলাম লন্ডনে যান লন্ডনে গিয়ে ওই 
पंचान्न साले नवर संगे तरह देखा है तीन खुजे बार करें तो तर बंधु अड्डा है पार्टी है तर वर्णनाओ दिलें सबा नवर आगे घिरे बसे आवेरा बोल ये ठंडा हो गल घर तो पैसा दिखे तक घर गरम करार्जन गैसर चुलो छो ए गैसर चुलो जालावर जो पैसा दी हतो कॉन तो नवेरा घर गरम करार्जन बोलते ही जरा उपस्थित तरह बंधु तर मध्य एक प्रतिजोगता शुरू हो गल के पैसा देवे तो ये सब कथा उन्नी तो शिल्पी अमिन इसलमी प्रथम नवेर सम्पर्क तथ्य दें एरपर हमें ढाकायर बाड़ी एपार्टमेंटे एलिफेंट रोड अरुणिमा से जरा नवेर के चिंत जर नाम शिल्पी अमिन इसलम दिए तक एक दिन सकाले आमंत्रण जान सकाले आसबें ता नास्ता करबें कथबार्ता बोल नवेर आगे नहीं तपर दोपुर खाव एवं आर वि आलोचना करब तो से समावेश किंबा से आमंत्रण साड़ा दिए खान आता खान आता रहमान चलचित्र जगत ख्यातनमा व्यक्तित्व एस कवि शामसुर रहमान एस सैयद जहांगीर मुर्तजा बशिर शिल्पी अमिन इसलम इरा सब एस तो तर संगे हमें ता सबाई निजे मतन कथा बोल ता जे केवल नभेर नहीं आलाप करते तो नए ये तरज एक आड्डा ता निजे मध्य नान विषय आलाप कर और अभी एक एकजुन शख्या पशे बसे नभेर सम्पर् जानते चाहिए जेमन कवि शामसुर रहमान बोलें जे प्रथम नवेरा के देखें पुरनो ढाकार आशेक लेने आशेक लेने हमिदुर रहमान पत्रिक बाड़ी दोतला बाड़ी से ही बाड़ी लंडन थ फिर हामिदुर रहमान और नवेरा एक संगे थका शुरू कर लें अविश्वास्य बेपार छप्पन्न ढाताओ आर पुरान ढाका खूब रक्षणशील समाज समय खूब अनग्रसर नारी स्वाधीनतार कथा क्यों उठे मेरा बहरे खूब कम बेर स्कूले कलेजे इूनिभार्सिटी खूब कम मे पढ़ाशुना बहरे एका कि अन् संगे मे प्राय देखा ही जाए ना से ही परेश समय पुरान ढाकार एक बाड़ी एवं रक्षणशील परिवार अविवाहित तो, एक तो पुरुष ए मे थे जदिव तरा एक ही घरे थकना ऊपर दोतल में थक नभेरा नीचे थक हामिदुर रहमान ये घटना प्राय अविश्वास्य होते ए रकम एक होते यहाँ एक विश्वास करते एश्वास जाए तबुओ एक चमके उठते हैं चमके उठते हैं जो लिव टूगेदार करा जानी विदेशे अने के देश कर चोखर सामने देखी जो एक चमके उठते हैं जी होक से छप्पन्न साले कवि शामसुर रहमान आशेक लें वो बाड़ी गए देखलें हामिदुर रहमान नीचे थकें और ऊपरे नवेरा तो खावा दावा पाठाय हामिदुर रहमान माँ हामिदुर रहमान माँ अब खूब स्नेह करत नवेरा के मेयर मतन स्नेह करत खूब स्नेह करत आदर करत तो कवि शामसुर रहमान से बस अकबटे बोलें से नभेर आकर्षण जतें एक सुंदरी मे आधुनिका कथा बार्ता चमत्कार तो जतें नभेरा तार संगे खूब खोला मेल है कथा बार्ता बोलत तब एक कथा उन्नी बोलें गेले ही नभेर देखा पा जो ना जख जेतें नभेरा शार पर बोलत अच्छा अपेक्षा करें तरपर भेतरे गए सजगोज कर बैरिए आसत बिना सजसज्जाय साधारण पोशाके कख कारो सामने आसतें एमक बाड़ीते कवि शामसुर रहमान बोले एट नभेरार एक वैशिष्ट्य सारा जीवन रक्षा करेष जीवने पर जानते पे 
কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি নিজেকে সব সময় পরিপাটি করে সাজিয়ে সুন্দর করে তিনি যে খুব গর্বিতা ছিলেন তা হয়তো নয় কিন্তু তিনি তিনি যদি সুন্দরী নাও হতেন প্রচলিত অর্থে তাহলেও হয়তো এইভাবে নিজেকে বেশ সেজে সাজিয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে অন্যের সামনে আকর্ষণীয় করে তুলে উনি হয়তো আসতেন এটা তার একটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছিল তো কবি শামসুর রহমানের কাছ থেকে এইটুকু আমি জানতে পারি এরপর আমি খান আতা রহমানের সঙ্গে বসি খান আতা বললেন যে নবেরের সঙ্গে তার দেখা হয় লন্ডনে লন্ডনে তখন খান আদা বিবিসিতে চাকরি করছেন তারপর অন্যান্য কাজ করার চেষ্টা করছেন বিশেষ করে সিনেমাটোগ্রাফি শেখার চেষ্টা করছেন তো সে সময় নভেরের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি নভেরের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কফি শপে মিলিত হয়েছেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সহ তার বাড়িতে কিংবা খানাদার বাড়িতে দেখা হয়েছে বলে তিনি জানাননি তিনি যে কয়েকবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছে কফি শপের কথাই বলেছেন কফি শপে তারা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েছেন কথা বলেছেন এবং তার কথায় নভেরের সম্পর্কে তার মুগ্ধতাই প্রকাশ পেয়েছে তিনি যে নভেরের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন এটা সিনেমার সম্বন্ধে আলাপ করার জন্য না কেন নভেরা ঠিক সিনেমা সম্পর্কে আগ্রহী ছিল না তার আগ্রহ ছিল না কৌতূহল ছিল না তিনি ভাস্কর্য ছিলেন হ্যাঁ আর ওই সময়ে কিছু দর্শনের বিষয়ে পড়াশোনা শুরু করেন এটা খানা তা আমাকে বলেন তো আমি বললাম যে দর্শন কোন ধরনের দর্শন উনি তো খুব বেশি লেখাপড়া করেননি বলে না ওই সময় তো বুদ্ধিজীবী মহলে ছাত্রের এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম অস্তিত্ববাদ এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বুদ্ধিজীবীরা শিল্পী সাহিত্যিকরা যা পল ছাত্রের যা পল ছাত্রের অস্তিত্ববাদ নিয়ে সবাই পড়াশোনা করছে আলোচনা করছে হয়তো সেই হুজুগেই নভেরাও অস্তিত্ববাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং অস্তিত্ববাদ নিয়ে কিছু পড়াশোনা করে খুব হয়তো গভীরে যায়নি কিন্তু অস্তিত্ববাদ তাকে আকর্ষণ করেছিল এবং অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু পড়াশোনা করার চেষ্টা করেছিলেন এটা খান আতা আমাকে ওই আমার বাড়ির সেই আসরে তার সঙ্গে যে স্বল্প আলাপ হয় সেই আলাপের সময় আমাকে তিনি জানান তো এটা একটা নতুন তথ্য এটা একটা নতুন তথ্য ইয়ে সম্পর্কে নভেরের সম্পর্কে যে তিনি শিল্পকলার বাইরেও ভাস্কর্যের বাইরেও এমন একটা বিষয় আছে যে সম্পর্কে আগ্রহ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং কিছুটা হলো পড়াশোনা করেছিলেন দর্শন অস্তিত্ববাদ এগুলো তো বেশ কঠিন ব্যাপার কিন্তু যেহেতু বুদ্ধিজীবী মহলে শিল্পী সাহিত্যিকদের কাছে এটা জনপ্রিয় বিষয় সেই জন্য নভেরা ভেবেছেন যে আমিও একজন শিল্পী আমিও একজন বুদ্ধিজীবী বলতে গেলে তো আমি যদি এই বিষয়টা না জানি তাহলে তো আমি পুরোপুরি একজন শিল্পী হতে পারছি না তো তার এই যে তার চেষ্টা দর্শন এবং অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে জানা এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি শিল্পী হিসেবেও তিনি যেরকম বাহ্যিক দিক দিয়ে নিজেকে পরিপাটি করে সাজাতে ভালোবাসতেন মানসিকভাবেও তিনি নিজেকে একজন শিল্পী হিসেবে যতটুকু প্রয়োজন নিজেকে উনি ঋদ্ধ করতে চেয়েছেন পড়াশোনা করে তো এটা তার একটা বৈশিষ্ট্য এটা আমরা বুঝতে পারি এরপর আমার সঙ্গে আলাপ হয় সৈয়দ জাহাঙ্গীরের সৈয়দ জাহাঙ্গীর বললেন উনি যখন লাহোরে ছিলেন ছাপ্পান্ন সাতান্ন সালের দিকে তখন সেখানে এস এম আলীর সঙ্গে নভেরা যান নভেরা যান এই জন্য তখন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে উনি কোনো কাজের চাহিদা পাচ্ছিলেন না অর্ডার পাচ্ছিলেন না তাকে কেউ কমিশন করছিল না ভাস্কর্য এমন জিনিস এটা তো তৈরি করে একা একা তৈরি করে ঘর ভরিয়ে রাখা যায় না এটা কেউ কমিশন করলো কেউ টাকা দিয়ে ফাইন্যান্স করলো তারপরে তৈরি করা হয় তো সেই ধরনের কমিশনিং ইস্ট পাকিস্তানে কেউ করছিল না উনি ভাবলেন যে লাহোরে গেলে হয়তো এরকম সুযোগ পাওয়া যাবে তো সেখানে গিয়ে তারা একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিলেন এবং সেখানে তিনি এবং এস এম আলী থাকা শুরু করলেন 
তো তার সেখানে জাহাঙ্গীর তাকে দেখেছে এবং জাহাঙ্গীরের মনে হয়েছে যে নবেরা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী সে অনেক উপরে উঠতে চায় এবং তার জন্য যা কিছু করতে হবে সেসব করতে তার কোনো ইতস্তত ভাব নেই সংকোচ নেই সে খুব পরিশ্রমী এবং তার মধ্যে খুব নিষ্ঠা রয়েছে এই উপলব্ধি হয়েছে জাহাঙ্গীরের লাহোরে নবেরের সঙ্গে তাদের ওই বাড়িতে অ্যাপার্টমেন্টে শিল্পী মুর্তজা বসিরেরও আলাপ হয়েছে শিল্পী মুর্তজা বসির বলেছেন যে নবেরাকে তার একটু অহংকারী মনে হয়েছে সেটা কি তার কাজের জন্য না রূপের জন্য এটা তিনি বুঝতে পারেননি তো শিল্পী মুর্তজা বসির নবেরা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছেন সেটা কিছুটা নেতিবাচক হয়তো খুব বেশি মিশতে পারেননি খুব বেশি দেখা হয়নি সামান্য যে সময়টুকু তার সঙ্গে দেখা হয়েছে সেই সময় হয়তো নবেরা ঠিক তার যে স্বাভাবিক ব্যবহার স্বাভাবিক আচরণ সেটা করতে পারেনি সেই জন্যই ওই নেতিবাচক ধারণা মুর্তজা বসিরের হয়েছে এটা হতে পারে একজন মানুষ তো সবসময় একইভাবে ব্যবহার করে না একইভাবে তার মুড থাকে না সুতরাং হয়তো এমন মুডের সময় মুর্তজা বসির গিয়েছিলেন যখন নভেরা খুব স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলতে পারেননি তো যাই হোক মুর্তজা বসির একটা তথ্য দিলেন যে লাহোরও যখন নভেরা ভাস্কর্যের জন্য কোনো কাজ পেলেন না কোনো কমিশন পেলেন না তার হঠাৎ খেয়াল হলো যে তিনি নাচ শিখবেন ভারতনাট্যম এবং সেই নাচ শেখার জন্য তিনি মাদ্রাজে চলে গেলেন মাদ্রাজে গিয়ে বৈজন্তী মালার কাছে তিনি নাচের শিক্ষা নিলেন তো ঠিক বৈজন্তী মেলাই তাকে শিখিয়েছিল নাচ না অন্য কেউ এ বিষয়ে অবশ্য সৈয়দ জাহাঙ্গীর কিংবা সৈয়দ আমিনুল ইসলাম অথবা মুর্তজা বসির কেউই খুব নিশ্চিত নন তবে নবেরা যে নাচ শেখার জন্য ভারতনাট্যম শেখার জন্য মাদ্রাজে গিয়েছিলেন সেখানে কিছুদিন ছিলেন এটা সুপ্রতিষ্ঠিত এটা সুপ্রতিষ্ঠিত তো এটাও আরেকটা দিক তার জীবনের যে তিনি ভাস্কর্য পাশাপাশি ধ্রুপদী নাচ ক্লাসিক্যাল যে নাচ ভারতনাট্যম সেটা শেখার জন্য তার ভিতরে আগ্রহ দেখা দিয়েছিল এবং তিনি শেখার জন্য মাদ্রাজে গিয়েছিলেন সে সময় পাকিস্তানে ইন্ডিয়া যাওয়া বেশ একটা কঠিন ব্যাপার অনুমতি পাওয়া ছাড়পত্র পাওয়া এসব অনেক ব্যাপার আছে টাকা পয়সা জোগাড় করা কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন তো এর মধ্যে আমরা নভেরার যে অধ্যবসায় নিষ্ঠা তার পরিচয় পাই সাইদ আহমেদ আমাকে পরে তার বাড়িতে সাইদ আহমেদ আমার সেই আমন্ত্রণে আসেননি আমি সাইদ আহমেদের বাসায় গিয়ে তার ইন্টারভিউ নিই সাইদ আহমেদ আমাকে নবের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন হ্যাঁ সাইদ আহমেদ নভের সম্পর্কে আমাকে বেশ কিছু তথ্য দিয়েছেন আমি এই জন্য তার বাসায় গিয়েছিলাম লালমাটিয়ার বাসায় সাইদ ভাই খুব রসিয়ে ঢাকাইয়া ভাষায় তার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন তো একটা কথা উনি বারবার বলেছেন ঘুরে ফিরে সেটা হলো যে নভেরাকে দেখে মনে হয়েছে যে সে কি চায় জীবনে সে সম্পর্কে যেন নিশ্চিত ছিল না সে খুব চঞ্চল ছিল অস্থির ছিল এবং সে জীবনে কি চায় সে সম্পর্কে যেন তার কোনো নিশ্চিত ধারণা ছিল না অথবা নভেরা যে ব্যক্তি হিসেবে কি সে সম্পর্কে তার নিজের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না তিনি ইংরেজিতে এটা বলেছেন শি ডিড ইন নো হু শি ওয়াজ এই কথাটা উনি বারবার বলেছেন শি ডিড ইন নো হু শি ওয়াজ এই কথার মধ্যে দিয়ে তিনি বলতে চেয়েছেন যে নভেরার মধ্যে একটা অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব ছিল 
নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের পরিচিতি নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব ছিল আমার কাছে এই মূল্যায়নটা সঠিক মনে হয় না কেননা প্রথম থেকেই নভেরা তার অস্তিত্বকে তার পরিচিতিকে ভাস্কর্যের সঙ্গে একত্রিত করেছিলেন তিনি একজন ভাস্কর হিসেবেই তার অস্তিত্ব তার ব্যক্তিত্ব তার পরিচিতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সুতরাং তার পরিচিতি সম্পর্কে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে দ্বিধাদ্বন্দ ছিল এই ধারণা হয়তো সঠিক নয় কিন্তু সাইদ ভাইয়ের সঙ্গে আমার যে ইন্টারভিউ হয় আলাপ হয় সেখানে তিনি বারবারই এই কথাটা বলেছেন শি ডিড নো হু শি ওয়াজ এটা হয়তো অন্যান্য পুরুষের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায় প্রযোজ্য হতে পারে যে কার সঙ্গে কিন্তু কোন ধরনের তার অনেক বন্ধু কিন্তু কোন বন্ধুর সঙ্গে তার কি কী ধরনের সম্পর্ক থাকা উচিত এটা হয়তো তিনি নির্ধারণ করতে পারেননি হয় তিনি সবাইকে একইভাবে ব্যবহার সবার সঙ্গে একইভাবে ব্যবহার করেছেন সবাইকে একই দৃষ্টিতে দেখেছেন এর জন্য হয়তো সাইদ ভাই এই মন্তব্য করেছেন যে একজন মানুষের অনেক পরিচিত লোক থাকবে কিন্তু সবার সঙ্গে কি একই সম্পর্ক হবে একই মনোভাব থাকবে এই মনোভাবের কি কোনো তারতম্য থাকবে না তো সাইদ ভাইয়ের কথা থেকে আমার মনে হয়েছিল যে নভেরা তার যেসব পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মিশতেন সম্পর্ক রাখতেন তাদের সবার সঙ্গে মোটামুটি একই ধরনের ব্যবহার করতেন যার ফলে কেউই বুঝতে পারতেন না যে তার কারো প্রতি কোনো দুর্বলতা রয়েছে কি না অনুরক্তি রয়েছে কি না সাইদ ভাই নভেরা লন্ডনে থাকতে আর্ট স্কুলে পড়তেন সে কথা বলেছেন সে আর্ট স্কুলে পড়ার সময় তার যে সমস্ত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করতে হতো সেগুলো ভাস্কর্যের বিষয় হলেও ইংরেজিতে লেখা সেই জন্য মাঝে মাঝে নভেরা সাইদ ভাইয়ের সাহায্য নিতেন তিনি তাকে সে সাহায্য করেছেন সে কথা বলেছেন এবং লন্ডনে নভেরা যেখানে থাকতেন সেই বাড়ির মালিক ভাড়া না দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে তাকে তাকে জোর তার উপরে জোর দিতেন কিংবা তাকে তার উপর চাপ দিতেন সে কথাও তিনি বলেছেন শুধু লন্ডনে যে নভেরা খুব সচ্ছল জীবন যাপন করেছে তা নয় মাঝে মাঝে অভাবে পড়েছেন সংকটে পড়েছেন এ কথা উনি উল্লেখ করেছেন কিন্তু লন্ডনের লেখাপড়াটাকে তিনি খুব সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন এবং ওই পড়াশোনারই অংশ হিসাবে নভেরা একসময় প্যারিসে যান প্যারিসে যান এবং তখন সাইদ ভাইও প্যারিসে গিয়েছিলেন সে তার বাজাবার জন্য একটা অনুষ্ঠানে তিনি সে তার বাজানো দিকে তার খুব ঝোঁক ছিল তো প্যারিসে গিয়ে নভেরা অনেক মিউজিয়াম দেখেছেন মিউজিয়ামে ভাস্কর্যের কাজ দেখেছেন সেসব নিয়ে আলোচনা করেছেন এসব জিনিস এসেছে তো সাইদ ভাই শেষ পর্যায়ে এইটুকু বলেছেন যে অনেকে বলে যে নভেরা শহীদ মিনার তৈরির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছিল এটা ঠিক না শহীদ মিনারের যে নকশা এটা পুরোপুরি হামিদুর রহমানের কাজ এ ব্যাপারে তিনি খুব জোর দিয়েছেন বারবার এটা বলেছেন এবং এ নিয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন তো আমি আমার বইতে বলেছি যে যেহেতু সেই ছাপ্পান্ন সালে শহীদ মিনারের সামনে তাবুতে বসে একসঙ্গে কাজ করতেন নভেরা এবং হামিদুর রহমান সেখানে তাদের লাঞ্চ আসতো তার লাঞ্চ খেতেন ওই সময়টায় নভেরা একজন ভাস্কর হিসেবে খালি বসে থাকতেন গল্প করতেন এটা বিশ্বাস করা যায় না তিনি নিশ্চয়ই ওই নকশা তৈরির ব্যাপারে হামিদুর রহমানকে পরামর্শ দিয়েছেন হয়তো একেও সাহায্য করেছেন এটাই স্বাভাবিক তিনি হয়তো নকশার প্রধান স্থপতি নন মেইন ডিজাইনার নন কিন্তু ওই ডিজাইন তৈরির ব্যাপারে তার নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভূমিকা ছিল আইডিয়া দিয়েছেন সাজেশন দিয়েছেন কিংবা একে টেকে দেখিয়েছেন এটা খুবই সম্ভব সুতরাং একুশের শহীদ মিনারের 
नक्शा जे स्थापत्य से स्थापत्य पेचने केवल एक जन छोले सठीक है ना शहीद मेर नक्शार जो कि हल नभर कृतित्व प्रशंसा तर प्राप्य यह स्वीकृति था उचित गे जीवन भित्तक उपन्यास एक लिखे शिल्पी सुलतान के लिए तो शिल्पी सुलतान के लिए जीवन भित्तिक उपन्यास लिखते गए खूब बेग पे ये जीवित छें तर संगे हमें उपन्यास लेखार जो विभिन्न जगह विभिन्न समय आलाप करी नड़ाइले गए ढाका घुरे जे सब ग्रामे गए क्ज करत से सब जगह गए ताके जरा चिंत तेजे आलाप कर छवि तो देखे सूतरा नुलतान के लिए जीवन भित्तिक उपन्यास लिखते गए खूब असुविधा है कंतु नभेरा के लिए लिखते गए बे असुविधा हो क्यों तरह भास्कर्य खूब सामान्य आंगलेशे चार पाँचटार बसि भास्कर्य नहीं मुरल आनीभार्सिटी लाइब्रेर देवाले सर्वसाकुल्य कैकटा क्ज सूतरा क्ज दिए ताके जे विचार करब तर मूल्यायन करब तर सम्बन्धे किलब यटार खूब एक सूझ छो ना तबुओ हमें तरह का सम्पर्क इटा केवल तर जीवन ही नय शिल्पकर्म नवेरा शिल्पकर्म मध्य एस क्यों एक जो शिल्पी जीवन ही नहीं जख लेखा है से केवल तर जीवन ही भित्तिक है ना तर जीवन संगे शिल्प सम्पृक्त था अंगांगी हुए दोटो के आलदा करा जाए ना जो व्यक्ति नभेरा और भास्कर नभेरा दो जन आलदा था क्यों व्यक्ति नभेरा सकाल उठे जे सब क्ज कर चिंता कर मध्य भास्कर्य विषय को भाव जड़ित था सूतरा उपन्यास जीवन सम्पर्मी जखनी तर पशापाशी तर भास्कर्य सम्बन्ध उल्लेख कर जे क्यों ओरण भास्कर्य डिजाइन स्टाइल बेचे निलें पुरोपुरी हेनरी मुरे प्रभावान्वित ना कि जेसज शिल्प रे लोकज शिल्प पुतुलर जो आदल सेगल व्यवहार कर तो ये तर जीवन एक कहनी बोलते गए पूर्णांगता आनार चेष्टा कर व्यक्ति नभेरा एवं भास्कर नभेरा क्यों जन मन ना कर केवल तर व्यक्तिगत जीवन ही ता नये तरह शिल्पी जीवन टाओं तुले आनार चेषा करतटुकू पारा सम्भव जदि तरह बसि कि क्या देखते पेतम जदि तार सम्बन्धे और बसि ब्रशियर थकत बी थकत तो शिल्पकर्म सम्बन्ध और बला जित क्यु से सम्भव है तो जो नवरा उपन्यास लिखते गए बस सन्तुष्टि लाभ करदिओर के बस खाटते हुएँ अतृप्ति रे गो कि तथ्य पेले तो उपन्यासा और पूर्णांग होते क्योंकि शेष पर्त जो इटा के दाड़ करानो गए भित मन हो उपन्यास हिसाब से बे सफल होर मध्य हमें किसान परीक्षा निरीक्षा कर जेम उपन्यास एक एक अध्याय एक एक आंगिके लेखा को नाटक आदले लेखा संलाप प्रधान एक अध्याय आ चलचित्रे स्क्रिप्टर आदले एक स्क्रिप्ट जे भाव लेखा है वो अध्याय स्क्रिप्टर मत आर एक अध्याय आज डायरि हमें कल्पना कर नभेर डायर लिखत हैं अभी ये कल्पना कर लाइन जे लंडन और पैरिस कैक बचर छें कैक बचर घटना जो बोलते जाए अनेक समय ने दुई हलो हमारे अत तथ्य नहीं तो तक कल्पना कर लम डायर लिखत हैं तो से डायर लेखार फले बे कैकटा बचर एक अध्याय इसे गल उन्नी लंडने आज भास्कर 
তার এই সামাজিক অবস্থান অর্থনৈতিক অবস্থা এই পরিস্থিতিতে তিনি কি লিখতে পারেন এটা অনুমান করে আমি ডায়েরিতে লিখেছি তিনি যে কোনো ডায়েরি লিখে গিয়েছেন তা নয় তো যাই হোক আমি এই উপন্যাসে বেশ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি এক একটা অধ্যায় আমি এক একটা আঙ্গিক ব্যবহার করেছি নভের একের স্বীকৃতি দিতে হবে বাংলাদেশের প্রথম মহিলা ভাস্কর হিসাবে তার আগে আর কোনো মহিলা ভাস্কর্য নিয়ে কাজ করেননি এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য তিনি খুব বেশি কাজ করেননি যে কয়েকটা কাজ আমরা দেখতে পাই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি সিমেন্ট হোয়াইট সিমেন্ট দিয়ে তৈরি যা দু একটা জাতীয় জাদুঘরে রয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের মনে হয় যে তিনি হেনরি মুর দ্বারা খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন হেনরি মুর দ্বারা খুব প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন পরের দিকে তিনি যখন মোরাল আঁকেন পাবলিক লাইব্রেরিতে যেটা এখন ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি সেখানে তিনি ময়মন সিংয়ের কিছু পুতুলের আদলে নারী মূর্তিগুলো তিনি তৈরি করেছিলেন এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি বাইরের যে প্রভাব অর্থাৎ হেনরি মৌর এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য ভাস্কর তাদের যে প্রভাব এটার বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু শুধুমাত্র ওই একটা মেউরালের ভিত্তিতে তার নিজস্ব যে বৈশিষ্ট্য তার যে স্বকীয়তা ভাস্কর হিসাবে এটা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এটা তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি সুতরাং ভাস্কর হিসেবে আমাদেরকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে নভেরা ভাস্কর্যের দিক দিয়ে নিজের স্বকীয়তাকে খুব বলিষ্ঠভাবে উনি তুলে ধরতে পারেননি এবং নিজেকে তার নিজের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি হয়তো আরও সময় পেলে এবং পরিবেশ অনুকূল হলে পরিবেশ বলতে আমি বুঝতে বোঝাতে চাচ্ছি আর্থসামাজিক যদি অনেকে তার কাছে ভাস্করের জন্য কমিশন করতো বলতো যে ভাস্কর্য তৈরি করে দেন তাহলে হয়তো তিনি নতুন নতুন আঙ্গিকে করার সুযোগ পেতেন কিন্তু এই ধরনের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশ তিনি পাননি যার জন্য তার তৈরি ভাস্কর্যের সংখ্যা খুব কম আর একজন শিল্পী যদি খুব বেশি কাজ করতে না পারেন তাহলে কিন্তু তার নিজের যে শৈলী নিজের যে স্টাইল এটা কিন্তু তিনি খুঁজে বার করতে পারেন না শুরুতেই নিজস্ব ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন এমন শিল্পী পৃথিবীতে খুব কম সব শিল্পী সব ভাস্করে প্রথমে অন্যদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পূর্বসূরীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত কাজ শুরু করেন তারপর যত সময় এগোয় আস্তে আস্তে নিজের যে শৈলী নিজের যে স্টাইল স্বকীয়তা সেটাকে তারা খুঁজে পান এবং সেটাকে প্রতিষ্ঠিত করেন তো এই যে বিবর্তন এই বিবর্ধনের পথে নবেরা অগ্রসর হতে পারেননি সামাজিক কারণে অর্থনৈতিক কারণে যেন একজন ভাস্করের ওই সময়ে পাকিস্তানে কোনো একটা ধর্মীয় কারণে সামাজিক কারণে ভাস্কর্য পৌত্তলিকতার ব্যাপার রয়েছে এটাকে কেউ বেশি লোক প্রশ্রয় দেয়নি এটার পৃষ্ঠপোষকতা উনি পাননি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া একজন ভাস্কর দাঁড়াতে পারেন না শিল্পী হয়তো পারেন শিল্পীর ছবি অনেকের কাছে যেতে পারে কিন্তু ভাস্কর্য তো আর অনেকের কাছে যেতে পারে না এর জন্য একজন দুজন পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন তো তিনি এই পৃষ্ঠপোষকতা পাননি তো এই জন্য আমি বলবো যে তার অনেক নিষ্ঠা ছিল পরিশ্রম ছিল উনি অনেক সাধনা করেছেন এই ভাস্কর্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিন্তু আর্থ সামাজিক কারণে তিনি ঠিক ভাস্কর হিসেবে বলিষ্ঠভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত